വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചും ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടും കേന്ദ്രം ഇടതു പാർട്ടികളുടെ മാർച്ച് നിരോധിച്ചു സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതു നേതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ മോദിയുടെ പോലീസ് രാജ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സീതാറാം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും ഇടതുപക്ഷം വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത്ത് ചേരിക്കാണ് ശരത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ദില്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ തടയാനായി കേന്ദ്രം പല വഴിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു അതൊന്നും ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താത്ത അവസ്ഥയുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയ ആദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഈ ഇടതു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദില്ലി മണ്ടി ഹൌസ് ഏറെക്കുറെ ശാന്തമാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പോലീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ പിഴയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് കാരണം എനിക്ക് പിറകിലായി കാണുന്ന ഈ റോഡ് ബാരക്കമ്പ റോഡ് അതിൽ നിരവധിയായ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ആളുകളോടും പ്രതിഷേധിക്കാനാണോ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ിരുന്നു അവരൊന്നും തന്നെ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് പല ആളുകളുടെയും കയ്യിൽ പ്ലക്കാർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രതിഷേധം ഈ മണ്ടി ഹൗസിന് സമീപം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുൻപ് വലിയ ഒരു സംഘർഷ സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ദില്ലി മണ്ടി ഹൗസിൽ ഉണ്ടായത് ഇടതു പാർട്ടികളുടെ പ്രക്ഷോഭം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് വലിയ ഒരു സന്നാഹം ഒരു യും ആ നിലയിൽ ഇടതു പാർട്ടി പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിടുന്ന കാഴ്ചയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുൻപ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പോലീസ് ചെയ്തത് സി പി എമ്മിന്റെയും മറ്റ് നാല് ഇടതു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദില്ലിയിൽ ഒരു മാർച്ചും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും എത്തുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പ്രതിഷേധം കൃത്യമായും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ പ്രതിഷേധക്കാരെ സമരക്കാരെ ഒന്നടങ്കം പോലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സമാധാനപരമായി ആ പ്രതിഷേധം നടത്തിയ റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സമരക്കാർ നടു റോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നേതാക്കളെ വിട്ടയക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നേതാക്കളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോലീസ് വാഹനം ഈ പ്രവർത്തകർ തടയുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ഈ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ പോലീസ് ബസ്സിൽ ആണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു അശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഈ നടപടിയെ തുടർന്ന് ദില്ലിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് സമാധാനപരമായാണ് പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇടതുപാർട്ടി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ സമരക്കാർ ഇവിടെ സംഘടിച്ച തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ പോലീസ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടിച്ചു നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നും ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ പൗരന്റെ അവകാശമാണെന്നും ഈ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഓരോ നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ബൃന്ദ കാരാട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സി പി ഐ സി പി ഐയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ആനി രാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ തന്നെയും പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പോലീസ്
പ്ലക്കാർഡുകളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കൃത്യമായും ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള അന്തരീക്ഷം വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ വണ്ടി ഹൗസിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഭാരക്കമ്പയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കു സാധിക്കുന്നത് ഇതേവരെയായി ഏത് സംഘടനയാണോ സംഘടനയാണ് എവിടെ നിന്ന് ആണ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വ്യക്തമല്ല ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയതിന് അതിന് സമാനമായ നിലയിൽ തന്നെ ദില്ലി ജാമിയ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദില്ലി ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന മാർച്ചിന് നേരെയും പോലീസിന്റെ നടപടിയുണ്ടായി മാർച്ച് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തുകയും നാലു പേരിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ സംഘടിക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിഷേധക്കാരും ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം എത്തുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പൈതൃകങ്ങളെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലേക്കാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് നീങ്ങിയത് ജനങ്ങൾക്ക് ആ സമീപനത്തോട് പൊതുവെ താല്പര്യമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ജനകീയമായ വിഷയങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം ജനജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വില വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിലേക്ക് പോയി ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ഇതാ വലിയ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വില കയറുന്നു ഇത്തരം ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പരിഹാരം കാണേണ്ടതായി പെട്ട പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണേണ്ടതായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിത വിഷയങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുമുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയത് അത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ ജനരോഷം ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുൻഗണനാ ക്രമം എന്നത് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾക്കാണ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തി പൊതുസമൂഹം പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്തും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതപരമായി രാജ്യത്തെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം എടുത്ത മുൻകൈ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനോടുള്ള എതിർപ്പ് കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അത്തരം ഒരു വിഷയത്തെ ഇത്ര വലിയ എതിർപ്പ് വരുമ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് തെറ്റായ നടപടികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന തരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്ന വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായത്തെ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാണ് ആ നിലയിലുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു സമീപനവും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും അവരുടേതായ യോഗങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ സമരത്തെ രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിച്ചത് സമരം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന വൈകാരിക തലത്തെ ഒട്ടും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവതലമുറ ഈ സമരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ജനാധിപത്യപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും തെറ്റായ നയസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയം കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് അത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടൽ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നത് കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും നേരെ ഡൽഹിയിൽ 
കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്യന്തം പ്രതിഷേധാർഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ഈ വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപഹാസിതരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ അന്യരാജ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും വിജയ രാഘവന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഏതായാലും രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ദില്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളൊക്കെ പ്രക്ഷോഭത്തിലും പ്രതിഷേധത്തിലുമാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് പലയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന നയം പോലീസിന്റെ ഇടതു നേതാക്കളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടാതെ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും വിഷ്ണു കൂടി ചേരുകയാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കൂടി വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ദില്ലിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് നഗരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പൌരത്വ ഭേദ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പത്തോളം നഗരങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ മുംബൈ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പത്തിലധികം നഗരങ്ങളാണ് ഇന്ന് വൻ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെയും അറസ്റ്റായിരിക്കുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ഡി രാജയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിക്കുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രകാരനായ ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രകാരനായ അഹിംസയുടെയും അക്രമരഹിതമായ സമരത്തിന്റെയും മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ചന്ദ്ര ഗുഹ അടക്കമുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിക്കുന്നു യോഗേന്ദ്ര യാദവിനെ അടക്കമുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെ അടിച്ച് അടിച്ച അവർ നടത്തിയ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന വലിയ രണ്ട് ജനകീയ പ്രതിഷേധ റാലികളെ പൂർണ്ണമായും പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പോലീസ് എല്ലാ പ്രതിഷേധക്കാരെയും അവിടെ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിക്കുന്നു രാജ്യമെമ്പാടും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ രാജ്യം അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വലിയൊരു വർഷങ്ങളിലെ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇത്രയധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സമരം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് സമരം ആളിക്കത്തുകയാണ് ചെന്നൈ തിരിച്ചറപ്പള്ളി കലൂർ രാമനാഥപുരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമരം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ റാലികൾ നടക്കുന്നു കോഴിക്കോട് എസ് എഫ് ഐയുടെ മാർച്ച് ഡി വൈ എഫ് മാർച്ച് ഏതായാലും സമയങ്ങൾക്ക് തുടരും കേരളത്തിന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഡി വൈ എസ് എഫ് ഐ സി പി എം പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തമായ മാർച്ചുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാജ്യമെമ്പാടും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് സമരം ആളി പടരുകയാണ് കർണാടകയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഒരു വർഗീയ പരാമർശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കർണാടകയിൽ യു ടി ഖാദറിനെ പോലെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വർഗീയമായ പരാമർശം കർണാടകയിൽ യെദ്യൂരപ്പ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ കർണാടകയിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിച്ചമർത്താൻ യെദ്യൂരപ്പ നേരത്തെ കർണാടകയിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് പോലീസിന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള നീക്കം കർണാടകയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിയായ യെദ്യൂരപ്പ ഒരു വർഗീയ പരാമർശം കൂടി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് യു ടി ഖാദറിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കളാണ് കർണാടകയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വർഗീയമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യോഗി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ അടിച്ചമർത്തൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉടനീളം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളെല്ലാം പോലീസിനെ വിന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലുമുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ഉത്തർപ്രദേശിലും പൂർണ്ണമായ രീതിയിലും ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു എമ്പാ
രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് അതായത് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വളരെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിലെ ചരിത്രകാരന്മാരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച രാജ്യത്തെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെയും ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രകാരന്മാരെയും അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രാജ്യമെമ്പാടും അലിഗഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒപ്പം തന്നെ ജാമ്യാമിലേയും നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി വേട്ടയ്ക്കെതിരെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതികരിച്ച ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രതിഷേധ റാലിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാനിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിക്കുന്നു ഡി രാജയും സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പോലെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളെ സി പി എം സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സീതാറാം യെച്ചൂരിയെയും സി പി ഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായ ഡി രാജയും അടക്കം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന എല്ലാ ജനാധിപത്യ സ്വരങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള നീക്കം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ശക്തമായ സമരവുമായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എമ്പാടും മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലടക്കം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ മദ്രാസ് സർവകലാശാലയിൽ വീണ്ടും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തമിഴകത്ത് അടിച്ചമർത്തിയ സമരം വീണ്ടും അവിടെ മുളച്ചു പൊന്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും സമരം ശക്തമാകുന്നു കേരളത്തിൽ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെയും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമര പരമ്പരകൽത്തനം നടക്കുന്നു എങ്കിലും രാജ്യമെമ്പാടും ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ജനങ്ങളുടെ വാർത്താ വിനിമയ സൗകര്യത്തെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യമെമ്പാടും ഹനിക്കപ്പെടുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുവാനും സംഘടിക്കുവാനും സംഘം ചേരുവാനുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ മൌലികാവകാശങ്ങൾ രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുകയാണ് ഒപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രാജ്യം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രിയ ശരിയായി എന്തായാലും നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം പടരുകയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നു ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പല നഗരങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലീസ് അനാവശ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു ആളുകളെ പ്രക്ഷോഭം നടത്താനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദില്ലി മുംബൈ ബംഗളൂരു തെലുങ്കാന ആന്ധ്ര ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് വിഷ്ണുവും ശരത്തും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്താൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഇടതുപാർട്ടികൾ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചും ഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടുമാണ് കേന്ദ്രം പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇടതു പാർട്ടികളുടെ മാർച്ചും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടത് നേതാക്കളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന അവസ്ഥ വിവരങ്ങളുമായി വീണ്ടും ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത്ത് ചേരുകയാണ് ശരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായി അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം പ്രക്ഷോഭം വീണ്ടും നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്ന സ്ഥിതിയാണോ തലസ്ഥാനത്തുള്ളത് പ്രിയ ഇടതു പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടതു പാർട്ടി നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോലീസ് നടപടി ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നേതാക്കളെ ഒക്കെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു സംഘർഷ സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ദില്ലി ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയ തരത്തിൽ പോലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ബലാബലം പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ദില്ലിയിൽ കാണാനായത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു ഈ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ തോതിൽ ദില്ലിയിൽ വലിയ തോതിൽ ദില്ലിയിൽ ഇന്ന് ആളുകൾ സംഘടിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ തരത്തിൽ ആളുകൾ സംഘടിക്കുകയും ദില്ലി മണ്ടി ഹൌസിൽ നിന്ന് ഫിറോസ് ഷാ കോട്ടയിലുള്ള ഷഹീദ് നഗറിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു മാർച
സ്ഥലം പ്രമോദിച്ച് ഈ ഇടത് പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അറിയിച്ചതാണ് ജനാധിപത്യപരമായ സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രതിഷേധപരമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉന്നത പോലീസ് വൃത്തങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള അവസരമാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഈ ഒരു ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് ദില്ലി പോലീസ് പോലീസ് രൂക്ഷമായ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൈക്കൊണ്ടത് സമരം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ക്ഷമിക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ നിലപാടെടുത്തു ഇതേ തുടർന്ന് പിന്നീട് പോലീസ് ഇവരെയൊക്കെ തന്നെയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയായിരുന്നു വലിയ അളവിൽ ഏതാണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് ഈ ഒരു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും നീക്കിയത് ആദ്യം നേതാക്കളെ തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അവർ നടു റോട്ടിലേക്ക് പ്രതിഷേധം മാറ്റുകയും ചെയ്തു നടു റോട്ടിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ കൊണ്ടുപോകാനിരുന്ന വാഹനം അവർ തടയുകയും നേതാക്കളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം ഈ ഒരു സാഹചര്യം തുടരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആ നേതാക്കൾ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാഹനവുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഈ റോഡിന് മുന്നിലിരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ മാറ്റുകയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആറോളം വാഹനങ്ങളിൽ പോലീസ് വാഹനങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത് ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ സമീപങ്ങളിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധക്കാരെയൊക്കെ തന്നെയും വിട്ടയക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദില്ലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ദില്ലി മണ്ടി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയ ഒരു ഗതാഗത സ്തംഭനം ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് പോലും അനുമതി നൽകാത്ത പോലീസിന്റെ നടപടിയാണ് ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിന് ഉൾപ്പെടെ വഴിയൊരുക്കിയത് ഇതേ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപവും കാണാനായത് ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ജാമിയ മില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്ന് അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതുപ്രകാരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ സംഘടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് ആ മാർച്ചിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നിരോധനാജ്ഞ വകവെക്കാതെ നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ചെങ്കോട്ടയുടെ സമീപ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയും പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പ്രതിഷേധം ഭയന്ന പോലീസ് ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രിയ രണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങളെയും ദില്ലിയിൽ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടതാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ദില്ലി പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡി എം ആർ സി അടച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട പല മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ചു ഈ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ പ്രക്ഷോഭം തീരുമാനിച്ച മണ്ടി ഹൗസിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചു സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചു ഈ നിലയിൽ പല മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് വലിയ അളവിൽ ആളുകൾ പ്രതിഷേധ ത്തിന് എത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു പോലീസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് പക്ഷേ പോലീസിന്റെ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ പ്രതിഷേധക്കാർ തെറ്റിച്ചു ഈ നേരത്തെ തന്നെ ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടയ്ക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് പ്രതിഷേധക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും പലയിടങ്ങളിലായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം പോലീസിന്റെ ഈ ഒരു നീക്കം വിലപ്പോയില്ല ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ശ്രമം ഉണ്ടായത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ മൊബൈൽ ജാമറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ 
ഒന്നും തന്നെ വില പോയില്ല വലിയ അളവിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കാര്യമായി ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സംഘടനാ സ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് ദില്ലി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നിട്ട് പോലും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സാധ്യമായ വലിയ അളവിലുള്ള ഒരു ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരത്താൻ ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അല്പസമയം മുൻപ് ഈ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി ആ രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് ഒരു യുവതി നൽകിയ പ്രതികരണമാണ് അവരോട് ഈ നടപടിയുമായി പോലീസ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തെരുവിലിറങ്ങാതെ ഉറങ്ങാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രതിഷേധിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ പേര് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പേരെന്താണ് എന്നോ മതം എന്താണ് എന്നോ അല്ല ഇവിടെ പ്രസക്തം മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി അടസ്റ്റാക്കപ്പെട്ട ഇടത് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം കൂടി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടിരുന്ന ഇടത് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മോദിയുടെ പോലീസ് രാജ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രതികരിച്ചു പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ടും ബൃന്ദ കാരാട്ടും ഡി രാജയും വ്യക്തമാക്കി Modi Mr Mr Modi should understand India is not a fascist state it is democratic state we have every right to protest express our dissent and let we also know what is law and what is law and order it is Modi who is breaking the law and order he is breaking the democratic norms and conventions and we should be allowed to express our dissent our opposition we don't agree with CIA and the NRC and we have come here to express our dissent opposition it is democracy we have the right how can they the, the prevent us ban our protest and let us see what happens whole country they have imposed section 144 the right to assemble and protest the fundamental right in the constitution is being deprived by the modi government then what you will do we will continue to protest they can't stop us so you are protesting here against the citizenship amendment act and the nrc which is seeking to divide people in india on the basis of religion ये संविधान के आधार पर हमें अधिकार है शांतिपूर्ण विरोध करने का ये अमित शाह मोदी सरकार की तानाशाही वाली देश नहीं है और नहीं दे रही है यहाँ पे सभी जो प्रोटेस्टर जी वो इजाजत नहीं दे रहे कह रहे दफा एक सौ चौवालीस है हमें गिरफ्तार करेंगे हम बोला करिए लेकिन हम आएंगे हमारे लोग को आने दो हम यहाँ पर हमारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगर पुलिस की शासन और पुलिस की राज चला जाती है मोदी सरकार तो चलाए उसका उसका विरोध होगा लेकिन सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं ये पूरा देश को ही बंद कर रहे हैं सब जगह पर चौवालीस एक सौ चौवालीस लगाया और ये क्या है पुलिस राज हो रहा है ये सीधा सीधा है तालाशाही से, से भी हद है आप लोग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल कर रहे हैं हम प्रोटेस्ट में है और हम यही नारा दे रहे हैं मोदी शाह सावधान बचाएंगे हम संविधान അറസ്റ്റാക്കപ്പെട്ട ഇടത് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഡി രാജ ബൃന്ദ കാരട് പ്രകാശ് കാരട് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടത് സമരത്തിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നത് അതേസമയം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബംഗളൂരു ടൌൺ ഹാളിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായത് ും 
ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ തെലങ്കാന പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മൊയിനാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സമരസ്ഥലത്തേക്ക് ഇവർ പോവുകയായിരുന്ന ബസ് പോലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് കണ്ടത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടക്കുകയാണ് ജാമ്യ മിലിയ പോലീസ് അതിക്രമത്തിന് എതിരായ പൊതു താൽപര്യ ഹർജി ദില്ലി ഹൈക്കോടതി അല്പസമയത്തിനകം ഇതിന്റെ പരിഗണിക്കും പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഹർജികളിലെ പ്രധാന ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇടരുത് അനുമതിയില്ലാതെ പോലീസ് ക്യാമ്പസിൽ കയറരുത് തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ദില്ലിയിൽ മെട്രോ റെയിൽ പതിനാലോളം മെട്രോ റെയിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് ജനങ്ങൾ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർടെല്ലിന്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എസ് എം എസ് വോയിസ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ എയർടെൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ പറയുന്നത് വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അതിനുശേഷമേ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ എന്ന് എയർടെൽ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗതാഗത സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദില്ലിയിൽ ചരുത്ത് ചേരുകയാണ് ചരുത്ത് എയർടെൽ തുടങ്ങിയ ഫോൺ കണക്ഷനുകൾ എല്ലാം തന്നെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒന്നും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു തലസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് സർക്കാർ ഈ ഫോൺ ദാതാക്കളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 
പ്രിയ നിലവിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമരം അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് ഏതായാലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാജ്യമാകെ തന്നെ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ദില്ലിയിൽ അത്തരം ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ കാരണം രാജ്യതലസ്ഥാനമായതിനാൽ തന്നെ ഒരു ഭരണ ശിലാ കേന്ദ്രമായതിനാൽ തന്നെ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ ഒരു പരിധിയും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ഭരണ ശിലാ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട് ഡൌൺ എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ദില്ലിയിലെ പലയിടങ്ങളിലും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളെ കൂടാതെ എസ് എം എസ് സംവിധാനവും ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഈ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാട്സപ്പ് സന്ദേശം വോയിസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയുമാണ് സമരത്തിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇതിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം പോലീസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ദില്ലി മേഖല അതുപോലെ തന്നെ ദില്ലിയുടെ മധ്യ ഭാഗത്തുള്ള ജില്ലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബണ്ടി ഹൗസ് ശ്രീരംപൂർ ജാഫ്രാബാദ് ഷഹീൻബാദ് ഗാമിയാ നഗർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഈ മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾ ഇത്തരം ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സെൻസിറ്റീവായ സന്ദേശങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ടെലികോം വകുപ്പ് ടെലികോം മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇത് സംബന്ധിച്ച് എയർടെൽ ഒരു ട്വിറ്റർ സന്ദേശം ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ എയർടെൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് വോയിസ് ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് സംവിധാനങ്ങൾ ചില മേഖലകളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എയർടെൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് നടപടിയുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് അതിക്രമത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഷട്ട്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അത് ദില്ലിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു തരത്തിലും ഈ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നടപടികൾ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദില്ലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മാസക്കാലമായുള്ള സാഹചര്യം ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അത് പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏറെക്കുറെ അതിന് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പിന്നെയും പോകുന്നു എന്നുള്ള സംശയം ജനിച്ചിരുന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് ജാമ്യാനഗർ സജീബാദ് തുടങ്ങിയ ഹണ്ടി ഹൗസിന്റെ പലയിടങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയും ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിലപാട് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് തന്നെയാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭരണത്തിലാ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന നടപടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കശ്മീരിലും ദില്ലിയിലും ഇപ്പോൾ സമരക്കാരെ
ಆಗಿಲ್ಲ ദിലീഗിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്നും സമരം ചെയ്യുന്നവരെ മാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് വീണ്ടും ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ എ എൻ ഐ വിഷ്വൽസ് കണ്ടത് ആ രീതി അതായത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെല്ലാം മാറ്റുക വേണ്ട രീതിയിൽ സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമരം ചെയ്യുന്നവരോട് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം നടത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു വിവരം കൈമാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊക്കെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഒക്കെ തന്നെ നേരത്തെ വണ്ടി ഹൗസിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ ജന്തർ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ എത്ര പേരെയാണോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതേ സംഖ്യയിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ജന്തർ മന്ദിരം എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടത് പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ജന്തർ മന്ദിരം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വലിയ പ്രതിഷേധത്തെ വീണ്ടും കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസേന സി ആർ പി എഫ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാർ ദില്ലി ജന്തർ മന്ദിരിൽ പാർലമെന്റ് സീറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇവരെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്തുമുന്നൂറോളം വരുന്ന പോലീസ് സി ആർ പി എഫ് സേനാംഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇവരെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവരെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി ജലവീരങ്കി ഉൾപ്പെടെ ഇവരെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം ദില്ലിയിൽ തണുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവരെ ദില്ലി കേന്ദ്രമന്ത്രിയിൽ കാണാനാകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ സമാധാനപരമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് അതിനെതിരായ നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏറെ നേരം പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പോലീസും ഉള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സാധാരണയായി എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഈ ദില്ലിയിലെ എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം അതിന് പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ച ഒരു സ്ഥലമായി ആണ് പാർലമെന്റ് സീറ്റ് ജന്തർ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇടത്ത് നിന്ന് അതായത് എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അനുമതി എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താനും പ്രത്യേകം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് സമാധാനപരമായാണ് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ കൂടി അടിച്ചമർത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് കാരണം മറ്റു ഇടങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇത് എല്ലാ കാലത്തും സമരങ്ങളിൽ സമരങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് വലിയ അളവിൽ ഞാൻ കൃത്യമായും അത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്ര ആളുകളായിരുന്നു നേരത്തെ ഈ വണ്ടി ഹൗസിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഏറെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജന്തർ മന്ദിരത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടും അതിനെ ഒക്കെ തന്നെ വധവെട്ടാതെ ഇവരെ ആളുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ പ്രത്യേകം ശരി ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലും പ്രതിഷേധത്തെ തടയാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അതിശക്തമായി പ്രതിഷേധക്കാർ രംഗത്തെത്തുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് ജന്തർ മന്ത്രിലേക്ക് പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ സി ആർ പി എഫ് ഉൾപ
ഭാഗങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടിച്ചമർത്താൻ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള നീക്കമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാണുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റു നഗരങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ഈ പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നു അത് പടരുന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി സിജു കൂടി ചേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സിജു വളരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യം കാണുന്നത് ദില്ലിയിൽ ദില്ലിയിലെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ചരത്തു പറഞ്ഞു പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താനുള്ള പോലീസിന്റെ നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലുങ്കാന മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങളൊക്കെ പ്രക്ഷോഭ തീയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്താണ് പ്രിയ രാജ്യം മറ്റൊരു അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിലും ബംഗളൂരുവിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലും മുംബൈയിലും അടക്കം വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം തെരുവിലാണ് സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റു ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ അടക്കം നേതാക്കൾ സമരമുഖത്തേക്ക് എത്തുകയും അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പാതകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കാളിന്തി കുഞ്ച് മധുര പാത അടച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് വോയിസ് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സൂചിപ്പിച്ചത് മോദി സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് രാജ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗളൂരുവിലായാലും ഹൈദരാബാദിലായാലും നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്താനാണ് ഇപ്പോൾ പരവകൂടം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ചരിത്രകാരന്മാരെയും അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സമരം നടത്തുന്നത് പക്ഷേ ആ അടിച്ചമർത്തലുകളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഒന്നടങ്കം ദക്ഷിണേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും അടക്കം പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു വരികയാണ് രാജ്യം ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ആർക്കും അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കാനാകുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രമുഖ ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ പോലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പോലീസ് രാജിനെ എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണിപ്പോൾ ആ ആ സമരം ആ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് രാജ്യമെമ്പാടും നടന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദില്ലിയിൽ അരങ്ങേറി ദില്ലിയിലെ ജാമ്യ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള സർവകലാശാലകളിലേക്ക് ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ സർവകലാശാലയിലും അതുപോലെ കടലൂരിലും അടക്കമുള്ള വിവിധ സർവകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലാണ് ആ സമരത്തെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താനാണ് ബി ജെ പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഭരണം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുമ്പോൾ മോദി വീണ വായിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പല സാംസ്കാരിക നായകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ആകെ ഖനിച്ചുകൊണ്ട് മോദി പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ആ മോദിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ സേവനങ്ങളും മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളും അടക്കം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡാറ്റ മൊബൈൽ സർവീസ് നടക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിച്ചമർത്തൽ മാർഗം മോദി സർക്കാർ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള സമരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്നല്ല ഇന്ന് കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ സമരമുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു സിനിമാ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനായ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആദ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രതിഷേധത്തെ മോദി സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചമർത്താൻ
जन मतमो मनुष्यवकाश ध्वस जन नाव अरतान राज्य क्या विद्यार्थी इन मोदी अमित षाह कहते हैं इन संभवकाश सूचि कई दिवस सुप्रीम को प्रतिषेधानी प्रतिषेध अगर उत्तरवूटानी क्यापस दृश्य विप्लिक दृश्य जन प्रोभ अड़ प्रोभ शक्ति दिल्ली मत स्थल वाली प्रतिषेध जनर मंत्री जन दृश्य राजीव अप्रख्यापित अड़ियंवस्थे पौरत् भेद नियम प्रतिषेध व्यापक अस्टा सीता उड़े अस्ट पार्टी मार्च निरोध मोदी राजोटपक्ष जंतर मंत्री जन दृश्य प्रतिषेध प्रदेश दृश्य प्रक्षोभ अतिशक्त मे सूचना दृश्य मनसूल वार्ता संबंधी अब चेरवे शेष निर्भर नमस्कार